ఇంకొక దారుణమైన మాట ఏమిటి అని అంటే ఇది హిందువులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడింది అసలు మతమే చర్చకి రాలేదు కదండి నిజానికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం అన్నది ఏదైతే అంటున్నారో దాని గురించి కూడా చర్చ రాలేదు కదండి ఇప్పుడు వచ్చింది ఏమిటి నువ్వు దొంగ ఫోటోలు పెట్టావు అని అంతే కదా దానికి మతానికి లింక్ చేస్తే ఎట్లా అండి ఇప్పుడు ఎవరైతే వారి మతాన్ని కోరుకుంటారో వారు అదేంటి దొంగ పని చేసి నా మతం పేరు చెప్తున్నాడు ఏంటి అని అనుకోవాలి కదా ఇలాంటి వాళ్ళ వల్ల మతం దెబ్బతింటోంది ఎస్ అలాగే నేను ఎలా హిందూ వ్యతిరేకం అవుతాను నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఈ దేశం ఎవరిది మెజారిటీగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఈ దేశంలో హేతువాదులు హితవాదులు అండి మోసపోవద్దు అది అబద్ధం అని చెప్పటం ఎవరికైనా వ్యతిరేకమా ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ మూడు వేల నుంచి పదివేల రూపాయలు ఫీజు తీసుకుంటారు కదా మూడు వేలు ఖర్చు పెట్టుకోవద్దు వాస్తవాలు అక్కడ లేవు మీ సొల్యూషన్ అక్కడ లేదు ఇంకొక చోట వెతుక్కోవాలి మనము అందరం కలిసి ఈ దేశం గొప్ప దేశంగా మారాలి అని అంటే మనందరం ఆధునిక దృక్పథంతో ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నది తప్పిస్తే ఇంకొక ఉద్దేశం కానీ అవసరం కానీ లేదండి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి హేతువాదులు హితవాదులు అండి మీరు డబ్బు కోల్పోవద్దు అని చెప్పడం ఒక మతానికి వ్యతిరేకం ఎలా అవుతుంది అది అయ్యే అవకాశం ఎలా ఉంది దీనికి ఆయన ఏదో రంగు పొలం అవటానికి ట్రై చేశాడు ఆయన ఎవరో ఫోన్ చేస్తే ఆయనకేమో నువ్వు తెలుగుదేశం అన్నాడు నువ్వు హిందువులకు వ్యతిరేక నా చుట్టాలందరూ వాళ్ళేనండి నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళేనండి నన్ను మెచ్చుకుంటున్న వాళ్ళు వాళ్ళేనండి నేను టీవీలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా నాగనాథ్ గారు అది పద్మనాథ్ శర్మ వీళ్ళందరూ కూడా హిందువులే కదండి మా గాంధీ గారు హిందూ కదండి వివేకానందులు వారు హిందూ కాదండి అంటే ఇక్కడ చర్చ జ్యోతిష్యం మీద మతం మీద కాదు అనవసరంగా డైవర్ట్ చేసి మనకి మనం హాని చేసుకోవటం తప్పు లండన్లో ఉన్నప్పుడు నన్ను మీ దేశంలో ఆడవాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి నువ్వు క్రిస్టియానిటీ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు ఇక్కడ మీ దేశం గురించి మాట్లాడవా అని నన్ను అడిగారు ఈజిప్ట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నేను ఇజ్రాయెల్లో కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్తే అవును మీ దేశంలో అన్టచబిలిటీ లేదా దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడవు నీకు ఇదెందుకు పడుతుంది అంటున్నారు అంటే వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళ మనసుల్లో వాళ్ళ మనసుల్లో యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆ మతానికి నా మతానికి పోటీ అని నాకు లేదండి అందరిలో మనుషులను చూడాలన్న మానవవాదానికి చెందిన వాడిని నేను సో నా చుట్టూ ఎవరున్నారో వాళ్ళకి నేను ఎలా ఉపయోగపడాలి అని నేను ఆలోచించుకోవటం శ్రేయస్కరము ఉపయోగకరము ఇప్పుడు ఇంతమంది నాస్తికులు లేరని అంటున్నారు కదా ఫేస్బుక్లో లక్ష మంది నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ నాస్తికులా కాదు కదండి అందరూ కూడా వాస్తవాలు తెలుసుకుందామని వచ్చిన వాళ్ళే ఇక్కడ ఎవ్వరూ శత్రువులు లేరండి ఇది మనం ఆలోచించుకో ఆ మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి నువ్వు నాకు వ్యతిరేకి ఎలా వ్యతిరేకం అవుతానండి మోసపోవద్దని చెబుతూ ఉంటే ఇట్ వుడ్ బి ఆనర్ టు డూ దాట్ అండి ఎందుకంటే ఇది నాగరికతకి సంబంధించిన విషయం మన దేశానికి సంబంధించిన విషయం మనందరి శ్రేయస్సుకు సంబంధించిన విషయం నేను ఇంకొకటండి స్కూల్లో చెప్తున్న సైన్స్నే గుర్తు చేస్తున్నానండి నేను అందుకే ఇది మతంతో దెబ్బలాట కాదని చెప్తూ ఉన్నది స్కూల్లో ఏ పరీక్షలు రాసి పాస్ అయ్యామో ఆ నాలెడ్జ్ని ఈ నమ్మకాలకి అప్లై చేయమంటున్నాను మీరు దీనికి వ్యతిరేకులు అయితే స్కూల్ వ్యవస్థ కూడా వ్యతిరేకులు అయిపోవాలి అలా కాదు కదా రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకులు అయిపోవాలి ఎందుకు అవ్వాలండి ఈ దేశము నూట ముప్పై నాలుగు కోట్ల మందితో వారిలో అరవై ఐదు శాతం మంది ముప్పై ఐదేళ్ల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళతో ఎంత బ్రైట్ ఫ్యూచర్ కావాలండి మనకి దానికి ముందుకు చూడాలా వెనక్కి చూడాలా అన్నదే ప్రశ్న